Let's discuss some examples in which we find out the Riemann integral of certain real valued function over certain interval a b. a b is finite whenever throughout this topic a b jo hai interval jo hai ye finite interval hoga. So some examples in which we are going to evaluate the Riemann integral of certain functions. So the first function is the constant function determine f is Riemann integrable over the given interval or not. Find integral a to be f of x dx where f of x equals 1 constant function hai. a is less than equals to x less than equals to b. x is between a and b. So we in fact are going to find f of x dx equals 1. Now you all know that this value which calculus mein aapne hui hai, a to b f dx 1 hai, ye x evaluated at a b it is b minus a it is very easy lekin humne jo formal definition ki hai mathematical definition we will evaluate that integral aur isko riemann integral jo humne epsilon aur delta se ki hai usse humne sabit karna hai so for the given function the riemann sum is given by this one a b interval hai iski maine partitioning ki a b ki x1, x0 se start kiya, x1, x2, so on and so forth, xn equals b jo hai. Sigma mene liya, sigma which is, which is the Riemann sum, f of cj, where cj is between xj minus 1 and xj, is interval mein se cj koi bhi real number hai. Kyunke f of x equals 1 hai to f of cj equals 1 ho jayega so that will become summation this one is summation ko agar main open karu that will be x1 minus x0 plus x2 minus x1 plus so on and so forth the last term will be second last term pehle likh lete hain n minus 1 ke correspond x n minus 1 minus x minus 2 or last term jo hai iski kya hogi x n minus x minus 1 ab aap dekhe ki x1 jo hai yaha pe ye positive hai yaha pe negative hai so x2 is se agli term mein ye sub cancel out honge x n minus 1 jo hai yaha pe positive hai yaha pe negative x n minus 2 ye se pichli term se cancel hoga so this sum equals minus x naught plus xn. Ab xn kya hai mara b or x naught jo hai wo minus a hai. By that way this sigma the Riemann sum equals b minus a hai. Ye yaha pe explain kiya hua hai. Summation jo hai isko open kiya hai. Then cancellation hoogi. Cancellation hoogi. To we are left with xn and minus x naught equals b. Ab by definition kya thi? Riemann integral ki definition humne ye ki hai ke given epsilon greater than 0 sigma minus or this is the candidate sigma minus b minus a less than epsilon hona chahiye so isko mein consider karunga or I have to find out partitioning p which is less than delta so b minus a sigma Riemann sum mene evaluate kiya wo b minus a hi hai so in this case our l equals b minus a ठीक है तो l की जगह मैंने b minus a लिखा sigma मैंने calculate किया वो b minus a ही आ रहा है so this is in fact zero so epsilon greater than zero होगा तो that will be automatically satisfies तो delta equals epsilon मैं लूँगा so by that this is the function which is integrable now consider this one for the function f of x equals x इसको हम evaluate करते हैं इसका Riemann sum हमने लिया Riemann sum किसके equal होता है? Summation j equals 1 to n f of cj. अब f of cj जो है, वो cj के equal ही है, क्योंकि f of x identity function है ये. Into xj minus xj minus 1, this is the length of the interval. Since xj minus 1 is less than cj is from this interval, and xj plus xj minus 1 divided 2 is the midpoint of that interval. 
so we can write cj equals the midpoint of that interval jisme se ye hai xj minus 1 or xj midpoint ye hai xj minus 1 plus xj divided by 2 ab agar x mera is taraf hoga ya is taraf x ho sakta hai is midpoint ke to dj maine is tarah define kiya hai jiski absolute value jo hai wo isse choti hai aur p norm aur p norm kya hai ye ये तो एक लेंथ है ना इंटरवल की पी नॉम ऑफ कोर्स ग्रेटर या इक्वल होगी सो डी जे एब्सोलूट वैल्यू इक्वल दिस वन डी जे पॉजिटिव होगा इफ एक्स इज फ्रॉम दिस वन सी जे इज फ्रॉम दिस वन डी जे नेगेटिव होगा इफ सी जे इज फ्रॉम दिस इंटरवल दिस पार्ट ऑफ द इंटरवल जो मिड पॉइंट के इस तरफ है अगर सी जे इस इंटरवल से है तो डी जो है वो पॉजिटिव होगा दैट्स वाई cj को हमने इस तरह लिखा है प्लस dj जे एंड वी आर ऑलवेज एबल टू फाइंड आउट सच अ नंबर डी जे वेयर डी जे सेटिस्फाई दिस इन इक्वालिटी डी जे लेस देन इक्वल टू एक्स जे प्लस एक्स जे माइनस वन डिवाइडेड बाई टू मिड पॉइंट से तो कम ही होगा क्योंकि मिड पॉइंट में ये मिड पॉइंट पहले ही है और मिड पॉइंट अगर मैं ये डी जे एग्जैक्टली ये हो तो मैं तो एंड पॉइंट एक्स जे पे पहुंच जाऊंगा ठीक है तो ये लेस देन इक्वल्स टू एब्सोल्यूट वैल्यू होगी अब ये पार्टिशनिंग जो है पी की नॉर्म से मुझे पता है कि पी की नॉर्म क्या होती है मैक्सिमम वन से आई एन तक जितने भी इंटरवल हैं उनकी मैक्सिमम लेंथ जो है इंटरवल की एक्स आई माइनस वन एक्स आई माइनस एक्स आई ये मेरा पी की नॉर्म है सो दिस विल बी लेस देन और इक्वल टू पी नॉर्म डिवाइडेड बाय टू so this is the key concept so my riemann sum equals this one maine cj ki value jo hai jo maine abhi explain ki hai wo maine substitute kar di hai with this dj equals xj minus xj minus 1 ab isko zara main evaluate karta hu summation j equals 1 to n xj square minus xj minus 1 square plus summation j equals 1 to n सिंप्लीफाइ सिर्फ मैंने किया दे इज नथिंग टू एक्सप्लेन बिकॉज ऑफ कैंसिलेशन वी हैव सुमेशन जे इक्वल वन टू एन जैसे पहले ही एग्जाम्पल में कैंसिलेशन की थी वैसे ही ये अगर आप इस सुमेशन को ओपन करें यू विल सी दैट यू विल लेफ्ट विद एक्स एन माइनस एक्स नॉट स्क्र और वो एक्स एन जो है इक्वल्स बी है एक्स नॉट जो है वो इक्वल्स ए है सो दिस विल इक्वल्स बी स्क्र माइनस ए स्क्र दिस सम जो है वो इक्वल्स बी स्क्र माइनस ए स्क्र है वन बाय टू बाय आएगा सो फोर इक्वेशन जो है इक्वेशन नंबर फोर कैन बी डी रिटर्न एज सो रीमान सम इक्वल्स बी स्क्र माइनस ए स्क्र डिवाइडेड बाय टू प्लस दिस वन नाउ इफ आई हैव टू शो दैट इट इज रीमान इंटीग्रेबल आई विल टेक दिस एज अ एल so we are going to consider riemann sum minus this is rl less than equals to summation j equals 1 to n mod of dj x minus x j minus 1 ab ye dj ki property se jo humne inequality develop ki thi p norm divided by 2 summation this one ab ye once again is summation ko aap open kare its value is b minus a so we have to find out delta such that p norm is less than delta whenever epsilon greater than 0 given hai sigma minus b square minus a square over 2 less than epsilon ho theek hai to hum sigma minus b square minus a square divided by 2 absolute value wo iske less than or equal to i this should be less than epsilon so i will take p norm delta less than delta where delta equals 2 over b minus a delta equals 2 over b minus a epsilon agar main rakhu so that thing will be less than epsilon so that's what i am going to do delta equals 2 epsilon over b minus a so we have proved that this is in fact l for the riemann arbitrary riemann sum 
epsilon greater than zero, we are able to find out a delta such that this definition holds. So, by definition, the function f of x equals x is Riemann integrable over interval a b and its value l is in fact a to b x dx equals b square minus a square divided by 2 jo ke bada familiar result hai aapki calculus mein so those simple examples jo ke calculus mein aapko pata hai humne wo discuss kiya hai aur by definition proof kiya hai ke inka riemann integral jo hai wo jo ke calculus mein aap use karte hain in fact by definition rigorous definition bhi wohi aata hai